2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na getirildi. Göreve geldiği ilk günden itibaren de yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirdi. Şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Her fırsatı onların yanında oldu. Yaşlıların dijital oyunlarla hem fiziksel hem de zihinsel aktivitelerini artırmayı hedefleyen Kanka Tek projesiyle de çok konuşuldu. Özellikle huzur evi sakinlerinden tam not aldı. Dadaşların gururu olan Zafer Tarık Daroğlu şimdi muhalif medyanın hedefinde. Aynı kanka projesi <gülüyor> Erzurum ve Türkiye adına yaptığı çalışmalardan rahatsız olan bir grup sözde gazeteci Tarık Daroğlu'na dezenformasyon çalışması başlattı. Öyle ki FETÖ ile aynı cümle içerisinde kullanacak kadar ileri gidildi. FETÖ mensubu olduğunu iddia edenlerin tek derdi Dadaşların gururu olan Zafer Tarık Daroğlu'nu karalamaktı. Dadaşlar sözde gazetecilere bu iftiralar nedeniyle tepki gösterdi. <gülüyor> Ayrıca aynı medya mensubu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da adeta saldırı başlattı. Bakanlık bünyesindeki pek çok isme türlü iftiralar atıldı. Bu muhalif medyanın ilk haberi de değil. Benzer isimler belirli aralıklarla aynı haberleri herhangi bir temele dayandırmadan tekrar tekrar kamuoyuna sunuyor. Genç ihtiyar, birlikte çok yolumuz var bu...